Hello friends, this is Miss Medico, Miss Medico channel and today we are going to study pharmacology of a very important drug that's atropine. We are going to study it in detail. If you like my video, please share, subscribe and comment in the comment section. So let us start. As you know, the atropine Nature wise, a alkaloid hai. It's an alkaloid obtained from it's an alkaloid obtained from deadly nightshade Atropa belladona. Ye jo atropine hai, weak alkaloid hai, aur isko hum log. एक नाइटशेड प्लांट से ऑप्टेन करते हैं जिस नाइटशेड प्लांट का नाम एट्रोपा बेलाडोना है एट्रोपीन एक एल्कलॉइड है नेचर के लिहाज से और इसका जो ऑप्टेन हम करते हैं इसकी प्रोडक्शन होती है मेनली एट्रोपा बेलाडोना से ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है इस प्लांट का एंड इट सर्व्स एज अ ड्रग विद वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस ये इसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और ये ड्रग एक्ट करता है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे एट्रोपीन जो है ये एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है इट्स एन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दैट मींस ये हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम का अपोजिशन करता है मतलब उसकी फंक्शन को अपोज करता है इट्स क्लासिफाइड एज एन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एट्रोपीन इज अ कोर मेडिसिन इन द डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एसेंशल ड्रग लिस्ट ये कोर मेडिसिन माना जाता है क्योंकि इसके यूजेस एमरजेंसी के टाइम चाहे आर्गनो फास्फोरस पॉइजनिंग हो हार्ट की डिजीज हो आई हो हर सिस्टम में इसका यूज किया जाता है अब क्वेश्चन एराइज होता है वाई बेलाडोना इसको हम लोग बेलाडोना क्यों बोलते हैं इसका नाम बेलाडोना क्योंकि इसको हम एट्रोपा बेलाडोना बोलते हैं इस वजह से इट्स नेम बेलाडोना फॉर द ब्यूटीफुल वूमेन ऑफ इटली हु टुक इट टू एनलार्ज दियर पीपल पीपल्स विच फाइंड विच दे फाउंड मोर एल्योरिंग इसको बेलाडोना इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एंशन टाइम्स में जो ब्यूटिफुल लेडीज थी इटली की वो अपने पीपल को एनलार्ज करने के लिए इस हर्ब का यूज करती थी बेलाडोना का दे फाउंड इट मोर एलोरिंग टू यूज इट फॉर एनलार्ज पीपल्स तो इसको इसीलिए बेलाडोना बेलाडोना का मतलब ब्यूटीफुल लेडी है तो इटली की जो वोमेंस है वो अपने पीपल्स को एनलार्ज करने के लिए यूज करती थी इस हर्ब का एट्रोपा बेलाडोना का और क्योंकि ये माइड्रेसिस कराता था उनके पीपल्स को वो बहुत ब्यूटीफुल लगता था फिर दे फाउंड इट मोर एल्यूरिंग और एट्रोपिन इस वजह से दे फाउंड इट वेरी डेडली एज दे रिलेट इट विद द एट्रोपाज विच वाज ओल्डेस्ट ऑफ द थ्री फेट्स ये इसको रिलेट करते थे विद द एट्रोपाज जो कि एक थ्री फेट्स में से एक था and uh, that's why it's called atropa belladona jiska scientific name hai to uh, atropine isi uh, herb se uh, jo ek nightshade hai ye nightshade plant hai atropa belladona jisse obtain kiya jata hai agar hum baat karenge iske pharmacological actions ki to uh, iska effect har system pe hota hai firstly hum log cns pe dekhenge maine kaha har system pe effect karta hai first of all hum log cns pe iska effect dekhenge hamara brain hai brain mein ek uh, uh, substance hota hai jisko hum basal ganglion kehte hain to basal ganglion agar hum atropine agar hum therapeutic use karenge atropine ka to uh, mild stimulant uh, stimulating effect hai iska stimulant hai ye aur dekha gaya hai jo parkinsonism hai इसके एंटी पार्किसोनिज्म इफेक्ट है एट्रोपीन का देखा गया है एंटी पार्किसोनियन इफेक्ट सोनिज्म एंटी पार्किसोनिज्म इफेक्ट है इसका एट्रोपीन का 
मतलब कि ये रिड्यूस करता है जो कॉलिनर्जिक ओवर एक्टिविटी होती है ट्रिमर होता है आ, इसकी वजह से पार्किसोनिज़म की वजह से जो ट्रिमर होता है आ, जो आ, वहाँ पे जो कॉलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई होती है बेजल गैंगलिया में उसको रिड्यूस करता है इट रिड्यूस द ओवर एक्टिविटी ऑफ कॉलिनर्जिक सिस्टम मतलब कॉलिनर्जिक सिस्टम जो है वो आ, ट्रिमर वगैरह के लिए रिस्पॉन्सक्रीशंस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ट्रिमर उसी की वजह से होता है तो अगर हम लोग एट्रोपिन का यूज़ करेंगे तो ट्रिमर वगैरह रिड्यूस हो सकता है क्योंकि कॉलेनर्जिक ओवर एक्टिविटी को ये रिड्यूस करता है इसके अलावा इट सप्रेस द वेस्टिब्यूलर डिस्टर्बेंसेस एंड प्रोड्यूस एंटी मोशन सिकनेस इफ़ेक्ट और जो भी एंटी मोशन सिकनेस इफ़ेक्ट होता है उसको सप्रेस करता है वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंसेस को सप्रेस करता है अगर हम इसका लार्ज डोज यूज़ करेंगे तो लार्ज डोजेस यूज़ करने से एक्साइटमेंट होगी रेसलेसनेस एजिटेशन हेलोसनेशन इवन कोमा और डेथ भी हो सकती है अगर हम लार्ज डोजेस में एट्रोपिन का यूज़ करेंगे ठीक है तो अगर हम सी के इफ़ेक्ट्स देखेंगे माइल्ड डोजेस में स्टूमलेंट है लेकिन लार्ज डोजेस में ये एक्साइटमेंट रेसलेसनेस बेचैनी एजिटेशन आवाज़ें आना या विजुअल हो सकती है कुछ देखना है ऐसा और इवन कोमा और डेथ भी देखा गया है तो ये सी एन एस पे एट्रोपिन का इफ़ेक्ट है अब हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे एट्रोपिन का इफ़ेक्ट देखेंगे हमने बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं हमने देखा था कि कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमारी वैगस नर्व पे भी होते हैं और हमारी हार्ट पे भी एम टू रिसेप्टर्स होते हैं हमारी वैगस नर्व पे एम वन रिसेप्टर्स होते हैं तो चूँकि एट्रोपिन जो है वो एंटीमस्क्रेनिक रिसेप्टर है ड्रग है सॉरी एंटीमस्क्रेनिक ड्रग है तो ये इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है ठीक है ये एम वन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है और एम टू रिसेप्टर को भी देखा गया है ये ब्लॉक करता है मतलब ये नॉन स्पेसिफिक ये एक जगह एक्ट नहीं करता है एट्रोपिन सेलेक्टिव uh, नहीं बल्कि नॉन सेलेक्टिव uh, हम लोग एंटी मस्क्रिनिक बोलेंगे इसको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे जो मस्क्रिनिक रिसेप्टर है एम वन उसको ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से ब्राडिकार्डिया होता है और क्योंकि एम वन रिसेप्टर वैगस पे होता है आपको पता है जब वैगस इनहिबिट होएगी तो ब्राडिकार्डिया होएगा तो लो डोजेस अगर हम देंगे पहले ये एम वन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जो कि वैगस के ब्लॉक होने से होता है वैगस पे होता है वो एम वन रिसेप्टर तो जब वहाँ पर कॉलिनर्जिक एक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो वहाँ पर आएगा ब्राडिकार्डिया दैट इज़ इंशल कराता है ब्राडिकार्डिया हार्ट पे तो पहले लो डोजेस पे ब्राडी कार्डिया कराता है ब्राडी कार्डिया लो डोजेस पे एट्रोपिन क्या कराता है ब्राडी कार्डिया लेकिन अगर हम थेरापैटिक डोजेस में देंगे तो ये एम टू रिसेप्टर्स को जो कि हार्ट में होते हैं उनको ब्लॉक करता है जब वो ब्लॉक होते हैं एम टू रिसेप्टर्स तो टैकी होता है ठीक है टैकी के मतलब सीन देखा गया कि एम टू रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने से टैकी होता है और ये ए वी कॉन्डक्शन को इम्प्रूव करता है ए वी कॉन्डक्शन मतलब साइनस नोड से जो यहाँ पर ए वी नोड है उसकी कॉन्डक्शन को इम्प्रूव करता है तो ये आ, बिल्कुल बीट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है मतलब सैन साइनोएट्रियल नोड से जो ए वी नोड तक जो कंडक्शन होता है उसको इम्प्रूव करता है लेकिन लो डोजेस पे अगर हम बात करेंगे तो ब्राडिकार्डिया करेगा लेकिन हाई डोजेस पे ये टैकिकार्डिया हार्ट की फंक्शन को ओवर एक्टिविटी उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा टू द रिसेप्टर ब्लॉकेट एम ठीक है तो ये था कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट अब एट्रोपिन का देखेंगे आई पे इफ़ेक्ट क्या होता है ये हमारा एट्रोपिन है ये हमारी आई है पूरी तो आई में ये हमारा लेंस है ये हमारा यहाँ पे आयरिस है आयरिस के बीच में ये हमारा प्यूपल है मेनली जो आयरिस में मसल्स होती है आयरिस के बीच में जो प्यूपल आयरिस से ही प्यूपल बनता है और प्यूपल डायलेट होता है कॉन्स्ट्रिक्ट होता है टू टू द मसल्स विच आर कॉल्ड जो कि हमारे आयरिस में मसल्स होती है सुपिंग जो कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्टर प्यूपली होती है और डायलेटर प्यूपली होती है इसी की वजह से जो है हमारा जो प्यूपल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होता है ठीक है ये हमारी कॉन्स्ट्रिक्शन प्यूपली है 
ये क्योंकि वहाँ पे आई में अगर हम एट्रोपिन डालेंगे तो वहाँ पे एम थ्री रिसेप्टर्स होते हैं आई में जो हम पे आप देख रहे हैं एम थ्री रिसेप्टर्स आई पे होते हैं और तो ये जो एट्रोपिन के डालने से इस कॉन्स्ट्रिक्शन प्यूपली की पैरालिसिस हो जाती है एट्रोपिन के डालने से जब कॉन्स्ट्रिक्शन इस मसल की जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो मसल है जब इसकी पैरालिसिस हो गई तो आप खुद ही सोचिए इस मसल की पैरालिसिस हो गई है तो मसल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा तो जो प्यूपल है वहाँ पे वो डायलेट होगा मतलब उसमें पैसिव माइड्रेस एंड डायलेटेशन होगी और वो डायलेट होएगा इसलिए जब हमें कोई भी इनडायरेक्ट ऑप्थलमोस्कोपी करनी होगी फंडस को पढ़ना होगा या कुछ भी आई में करना होगा तो हम लोग एट्रोपिन का यूज़ कर सकते हैं एज माइड्रेस के लिए डायलेटेशन के लिए दूसरा जो है आयरिस के पीछे एक सिलेरी बॉडी है सिलेरी बॉडी के नीचे यहाँ पे जो मसल है रेड कलर की ये सिलेरिस मसल है इसकी वजह से जो प्यूपल है आयरिस है वो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है इसकी जो यहाँ पे लेंस है इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ये फ्लैट रहता है स्ट्रेट रहता है ये इसी का काम है अगर इस मसल की पैरालिसिस हो गई तो लेंस बिल्कुल फ्लैट बन जाएगा क्योंकि ये एक तरह का वो जो अकोमोडेशन के लिए रेस्पॉन्स बल है ये मसल सीलेरिस मसल अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी इसकी पैरालिसिस हो जाएगी कि जो कि एट्रोपिन करता है इसकी पैरालिसिस तो एकोमडेशन लॉस हो जाएगी लेंस बिल्कुल फ्लैट बन जाएगा ऐसे उसमें वो लचक नहीं रहेगी लेंस में क्योंकि मसल उसके पीछे जो उसको ओ, ए, 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 ऐसे बलजर रखती थी जो उसको अच्छे से रखती थी वो पैरालाइज हो गई तो वहाँ पर क्या होगा साइक्लोप्लेजिया होगा मतलब ब्लरिंग विजन होगी वहाँ पर फोटोफोबिया के प्रॉब्लम्स आएंगे तो इस सारा देखा गया अगर हम एट्रोपिन में आई में यूज़ करेंगे ये सारा मसला देखा गया है तो आई में हमने देखा कि डायलेटेशन करता है एट्रोपिन और साइक्लोप्लेजिया करता है मतलब एकोमडेशन प्रॉब्लम जिसमें लॉस ऑफ ब्लड विजन आएगी फोटोफोबिया आएगा ये सारी चीज़ें एट्रोपिन कराता है अब हम देखेंगे हमारे स्मूथ मसल्स पर एट्रोपिन का क्या एक्शन है स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जैसे जी में होता है ब्लाडर में हमारा स्मूथ मसल होता है ब्रोंका में स्मूथ मसल होता है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एट्रोपिन अगर हम देखेंगे जीआईटी के स्मूथ मसल्स पे क्या करता है तो वहाँ पे उनका टोन डिक्रीज करता है उनकी जो मोटालिटी है गट की वो मोटालिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से स्पाजम जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि मोटालिटी टोन जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट डिक्रीज हो जाएंगे रिलीफ हो जाएंगे मसल्स तो स्पाजम में हम इनको यूज़ कर सकते एज एंट स्पाजम को रिलीज करने के लिए यानी एंटोस्पाजमोटिक ये यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये जो स्पिंक्टर है यहाँ पे इनको ये टोन इनकी जो है वो इंक्रीज करता है जिसकी वजह से देखा गया है कॉन्स्टिपेशन इनका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि इससे कॉन्स्टिपेशन होती है लेकिन ये एंटोस्पाजमोटिक है क्योंकि ये टोन भी डिक्रीज़ करते हैं और मोटैलिटी भी डिक्रीज़ करते हैं और जो स्पाजम है गट का इससे रिलीव हो जाता है अब अगर हम ब्लैडर की बात करेंगे एट्रोपिन इसके स्मूथ मसल्स के साथ क्या करता है जहाँ पे स्मूथ मसल जो ब्लैडर में है वो है डेट्रूसर डेट्रूसर के साथ क्या करता है एट्रोपिन इसका जो टोन है वो डिक्रीज हो जाता है जब वो टोन डिक्रीज होएगा तो क्या होएगा रिलैक्स हो जाएगा ब्लैडर लेकिन यहाँ पे जो ट्राइगोन में स्पिंक्टर है उसका टोन इंक्रीज होएगा जब टोन यहाँ पे इंक्रीज होएगा इसकी वजह से रिटेंशन देखा गया है कि यूरिनरी रिटेंशन एट्रोपिन की वजह से देखा गया है कि यूरिनरी रिटेंशन होता है इसी तरह अगर हम एट्रोपिन की बात करेंगे जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं हमारे ब्रोंगियोल्स में ब्रोंका इसमें हमारे स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और वहाँ पर जो स्क्रीशंस है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं किसकी वजह से एट्रोपिन की वजह से तो हम लोग ये रिलेट करेंगे कि एट्रोपिन रिलैक्सेंट है एट्रोपिन जो स्मूथ मसल्स का टोन डिक्रीज करता है लेकिन जहाँ ये स्पिंक्टर्स का टोन जो है वो इंक्रीज करता है वही ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है तो जिससे ये इसका एंटोस्पॉजमोटिक एक्शन है लेकिन ये स्पिंक्टर्स के टोन इंक्रीज करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन रिटेंशन सिक्रीशंस को डिक्रीज करने में बहुत ही माहिर है ये था स्मूथ मसल्स पे इसका इफेक्ट है एट्रोपिन का अब देखते हैं ग्लैंड्स का इस पे इफेक्ट है क्योंकि हमारे पास लेक्रिमल ग्लैंड होता है स्वेट ग्लैंड होता है नेजल ग्लैंड ब्रोंकियल ग्लैंड स्ट्रॉट 
इनके सिक्रीशंस एट्रोपिन क्या करता है इन सिक्रीशंस को डिक्रीज करता है जिससे कि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाता है ड्राई एज अ बोन इतना ड्राई हो जाता है जैसे कि एक बोन हो इतना ड्राई हो जाता है ड्राई एज अ बोन ठीक है और जब लैक्रिमल अपराटस की सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाएंगे उसको हम उस कंडीशन को जेराफेलेमिया बोलते हैं यही बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कमेंट कीजिएगा स्वेट डिक्रीज होएगा तो एनहाइड्रोसिस हो जाएगी इसलिए इतना हॉट लगता है क्योंकि जब स्वेट डिक्रीज हो जाएगा तो ड्राई हो जाएगा पर्सन तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है तो बिल्कुल हॉट बॉडी देखा गया है एट्रोपिन के और डोज से देखा गया है कि सिक्रीशन ड्राई हो जाती है रिटेंशन हो जाता है अब नेजल सिक्रीशंस डिक्रीज हो गई ब्रोंकियल सिक्रीशंस डिक्रीज इस कंडीशन को क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा ये आपके लिए क्वेश्चन है थ्रॉट की सिक्रीशंस ड्राई करता है जिसको हम जेरोस्टोमिया बोलते हैं मीन से सिक्रीशंस को डिक्रीज करता है ठीक है नेजल और ब्रोंकियल सिक्रीशंस जब डिक्रीज होएगी इस कंडीशन को क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ये आपके लिए क्वेश्चन है मैं कहा इतनी सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाएगी जैसे ड्राई होता है पर्सन एज अ बोन वैसे ही दिखता है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसका एट्रोपिन जो है वो क्यूटानियस डायलिटेशन कराता है मतलब डायलेट कराता है ब्लड वेसल क्योंकि स्मूथ मसल से जो हमारे वेसल्स में होते हैं पर्टिकुलरली जो फेस की वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है रिलैक्सेशन की वजह से तो फेस रेड बन जाता है जिसको हम एट्रोपिन फ्लैश बोलते हैं रेड एज अ बीट जैसे बीट रूट होता है ना रेड वैसे ही रेड हो जाता है फेस तो ये था इफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे एट्रोपिन का अब अगले लेक्चर में इसका हम लोग थेरापैटिक यूज़ पढ़ेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे हम लोग एट्रोपिन का यूज़ कर करेंगे मैंने दो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आंसर कीजिएगा वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वारी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा वीडियो लाइक हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो थैंक यू सो वेरी मच